ఈ మెడిటేషన్ విధానంలో వాళ్ళకు ఒక మెడిటేషన్ నేర్పించడం ద్వారా అక్కడ ఒక కామ్గా ఉండేటువంటి ఒక స్థితిని కల్పించి ఆ పరీక్ష అంతా కూడా ఆ మెడిటేటివ్ స్టేట్లో కంప్లీట్గా రాయించ రాయించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఎగ్జామ్స్ గురించి చూసుకుంటాం సో ఇది కంప్లీట్గా అకడమిక్స్ మాడ్యూల్ ఇక రెండోది వచ్చేసి దీనిలో ఈ కల్చరింగ్ అంటే సాధారణంగా మన భారతదేశం ఈ కల్చర్కి చాలా ఫేమస్ అందరికీ తెలిసిన ఉన్నటువంటి అంశమే సో దీనికి సంబంధించి ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుందమ్మా చాలా గొప్ప అంశం పర్సనాలిటీ అండ్ లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఇన్నర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈ మనస్సు బుద్ధి అహంకారం లేకపోతే ఇవన్నీ ఏంటి ఈ ధర్మం లేకపోతే విచక్షణ వీటన్నింటికి సంబంధించి చాలా అంటే పిల్లలకి ప్రత్యేకించి ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్లో మనం గమనించవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడేది సమాజంలో ఉండేది పిల్లవాళ్ళు గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక మూడో దానికి వచ్చేసరికి దీనిలో ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఇది చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లల్ని కనుక గమనిస్తే పెద్దవాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు అని సో ఇప్పుడు పిల్లవాడు అంటాడు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాను అట్లా ఒక ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సమయం ఈ టైం ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా క్రూషియల్ వెరీ ఏ విధంగా అంటారా టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్స్ విధంగా కనుక చూస్తే పంతొమ్మిది వందల నుంచి మనకు రెండు వేల వరకు ఎన్ని కొత్త అంశాలు వచ్చినాయో ఎన్ని కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయో రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మధ్య దానికి పదింతలు ఎక్కువ ఆవిష్కరణలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే త్రీ డి ప్రింటింగ్ అంటే ఆటోమేషన్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ డేటా అనలిటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కొత్త కొత్తవి ఇంతకుముందు లేవు ఈరోజు చాలా కొత్త ఈ జాబ్స్ కూడా డ్రోన్ ఆపరేటర్స్ కానీ లేకపోతే ఈ డేటా అనలిటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం సోషల్ మీడియా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కానీ కొత్తగా వింటు వింటున్నటువంటి అంశాలు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పిల్లవాడిని ఒక్కదానికే ఫిక్స్ చేసి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతా అని అని చెప్పేసేసి ఆయన దానికే ఉంచే ఉంచడం ద్వారా వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో రోబోనే అంతా చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి నేర్పించాల్సింది ఏంటి అంటే వాళ్ళని ఓపెన్గా ఉంచాలి వస్తున్నటువంటి మార్పులని అడాప్ట్ చేసుకునేదానికి సిద్ధంగా సిద్ధపరచాలి రాదర్ దాన్ని నువ్వు ఏమవుతావు అనేదాన్ని అని అడిగేదానికంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచానికి సేవలు అందిస్తావు అని కనుక అడి అడగగలిగితే అప్పుడు పిల్లవాడు నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఒక కొత్త క్రియేటివిటీతో ముందుకు వస్తాడు సో ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి వచ్చే ఐదు పది సంవత్సరాల్లో ఎటువంటి ఆవిష్కరణలు రాబోతున్నాయి ఇప్పటికే ఏమున్నాయి ఏ రంగాల్లో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అనే దానికి సంబంధించి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ని అందరినీ అక్కడికి పిలిపించి వారికి ఆ మోటివేషన్ సెషన్ లేదంటే ఆ రంగాల్లో ఎట్లా సాధించాలి దీనికి సంబంధించి ఆ కెరియర్ గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ మోటివేషన్ అనేది ఇప్పించడం జరుగుతుంది ఇంకొక మాడ్యూల్ వచ్చేసి దీనిలో ఈ ట్రెక్కింగ్ ఫన్ క్లబ్ అడ్వెంచర్స్ కుకింగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్తో ఉండేవి అంటే అందరితో కలిసి ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ టీమ్ బిల్డింగ్ లేకపోతే లైక్ హౌ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ అదర్స్ యూజువల్ కంపెనీస్లో లేకపోతే ఇవన్నీ చూసేది ఇవే కదా టీమ్ టీంతో ఎట్లా పనిచేయగలుగుతారు ఎట్లా ఉండగలుగుతారు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ గ్రూప్లో వచ్చేటువంటి అంశాలు ఇవి చాలా ఫన్ అంటే ఎంతో ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఎంతో విజ్డమ్ కూడా అందిస్తాయి అనమాట ఆటలు పాటలు వీటన్నింటితో ఎంతో సరదాగా ఆనందంగా జరిగేటువంటి క్యాంప్ అమ్మా ఇది సండే గోపి గారు గురుకుల ఎలెక్ట్ లెన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ ఇప్పటి వరకు గోపి గారు గురుకుల్ ఇలైట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనతో షేర్ చేసుకున్నారు అయితే ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో తన కిడ్నీ జాయిన్ చేసి పవన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి పేరెంట్ తరపు నుంచి గురుకుల్ ఇలైట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి పవన్ గారు నమస్తే అసలు మీకు ఎలా తెలిసింది ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీకు గోపి గారితో పరిచయం ఎలా ఇది ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నాకు తెలిసిందమ్మా వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్ షీ ఈస్ అ టీచర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ సో షీ వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ ఇన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అ చైల్డ్ ఒక చైల్డ్ ఎంత ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నాడు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అని బికాస్ దర్ ఇస్ సింగిల్ చైల్డ్ అనమాట వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారని ఆశ్రమానికి పంపించారు స్కూల్లో చదువు సరే చదవట్లేదని టూ మంత్స్ అక్కడ వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఉండలేక తీసుకొచ్చారు పిల్లాడిని బట్ మా కొలీగ్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ముందు తర్వాత పిల్లాడు ఎంత ఎగ్జైటింగ్ ఉన్నాడు దట్ వాజ్ ఎ సర్
ఆ సమ్మర్లో పంపించానమ్మా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను క్యాంప్లో రెండు రోజులు ఉన్నాను పేరెంట్స్ని ఉండమని చెప్పారు అంటే వన్ డే ఉన్నాను అండ్ ఎండింగ్ టైంలో కూడా టూ డేస్ ఉన్నాను నేను శ్రీశ్రీ గారు ఒకటి చెప్తారమ్మా తాత నాన్న అమ్మమ్మలు ముద్దుతో పెరిగిన పిల్లాడు నాకు వద్దు గాలికి పెరిగిన పిల్లాడే నాకు మిద్దు అని అంటాడు అంటే ఆయన ఎందుకు అన్నాడంటే అనుభవాలతో ఉన్న పిల్లాడు తన అనుభవాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు స్వేచ్ఛగా పెరిగిన వాడు ఇంకా అనుభవాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అక్కడ చూసాను ఆశ్రమంలో వాళ్ళంతా స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు స్వేచ్ఛగా ఉంటూ ఇయర్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసారు ఆ సెకండ్ సర్ప్రైజ్ నాకు ఎందుకంటే హోల్ ఇయర్ అకాడమిక్ సిలబస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మేము ప్రిపేర్ చేసి హోల్ ఇయర్ వాడు రిటెన్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం మేము రిటెన్షన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈరోజు ఎస్ఎస్సి సెంటర్ ముందు మీరు ఎప్పుడైనా కెమెరా పట్టుకుని వెళ్తే పిల్లలు పుస్తకాలు తీసి చదువుతూ ఉంటారు నేను ఒక పిల్లానికి వచ్చింది ఏ నాన్న ఇప్పుడు కూడా చదువుతున్నా అంటే ఇది తరుగుతుందా సార్ అన్నాడు అంటే ఎంతటి మాట అది ఎంత స్ట్రెస్లో ఉన్నాడు ఈ లర్నింగ్ మెథడ్ నేను కొంచెం నాకు తెలుసు కొంచెం పూర్తిగా దానిలో వెళ్ళలేదు కానీ ఐ కుడ్ సీ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్ నేను ఎలా భావించానంటే నా కుమారుడు లేకపోతే పిల్లాడు ఎవరైనా సరే వాడి అనుకున్న కూడా జీవితంలో కొన్ని చేయాలి ఒక్క చదివే జీవితాంతం స్ట్రెస్ పడకూడదు సో మై యాటిట్యూడ్ ఇస్ లైక్ దట్ ఆ దాంతో మోటివేట్ అయ్యి ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో మై ఎల్డర్ సన్ హీఈస్ ఇన్ టు వోకల్ లర్నింగ్ ఆల్సో సో నేను అన్న వీడి పనికి వస్తుంది అని చూపించిన తర్వాత ఐ సీ ఐ కుడ్ సీ అనమాట కంప్లీట్ స్ట్రెస్ అవుట్ చేయడం చూసి చూశాను పూర్తిగా అండ్ ఇండిపెండెంట్ అయిపోయాడు పిల్లాడు మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎయిత్ నైన్ టెన్త్లో చూస్తే పేరెంట్స్ చదివిస్తూ ఉంటారు లేదంటే స్కూల్లోనే సెవెన్ టు నైన్ ఉంటారు లేదంటే బస్సులో కూడా చదివి వెళ్తూ ఉంటారు ఈ పరిస్థితిలో పిల్లాడు ఉన్నాడంటే మనం అదర్వైజ్ చూస్తే చాలా స్ట్రెస్లో ఉన్నాడు లెక్క సో ఐ వాజ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ నా తాలూకు స్వార్థం ఏంటంటే నా పిల్లాడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఐ వాజ్ హ్యాపీ రికార్డింగ్ ఎలా అనిపించింది అండి అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో మీ బాబు జాయిన్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వక ముందు ఎటువంటి మార్పు కనిపించింది జాయిన్ అవ్వక ముందు నేను నా పిల్లల గురించి చెప్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ అగేన్స్ట్ టు లీవ్ ది చైల్డ్ ఫర్ వన్ మంత్ దేర్ ఒక్క మాట కూడా వాడితో మాట్లాడకూడదు సో హీ వాజ్ అంటే వాడిని చూస్తే నాకు నేను విలన్లా అయిపోయాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ దాని అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఈ సైడ్ డాడీ నాకు ఇంటికి రావాలనిపించలేదు అన్నాడు సో దట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అండ్ హీఈస్ హ్యాపీ అండ్ అంటే నాకు రెగ్యులర్ లైఫ్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ వాడికి వన్ మంత్లో వచ్చేస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ హీ కెన్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ హీస్ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ వాట్ హీ వాంట్ టు డూ వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు వాడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు మా కాలంలో ఉంటారు పిల్లలు ఈ పాటికి నైన్త్లో ఉన్నప్పుడే ఉదయం సాయంత్రం ట్యూషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు అంటే హోల్ ఇయర్ వెళ్తున్నారు కదా అంత టైం పెడుతున్నారు హీఈస్ ఏబుల్ టు ప్లే ఇప్పుడు టెన్త్లో ఉన్న టూ అవర్స్ సాయంత్రం ఆడుకుంటూ ఉంటాడు నేను నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చాడు బయటకు వెళ్ళి కాలనీలోనే ఐ వాజ్ హ్యాపీ విత్ దట్ బికాస్ నేను ఊర్లో పెరిగాను నేను పల్లెటూరులో ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు పెరిగాను నా చదువు కూడా ఒక గంట రెండు గంటలు చదువుకున్నాను నేను ఆ స్వాతంత్రం దక్కింది అని చెప్పి కొంచెం ఆనందంగా ఉన్నాడు అండ్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ ఎమ్ ఐస్ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పేరెంట్స్ షుడ్ రియల్లీ నో ఇన్ డీటెయిల్ సో దట్ దే కెన్ లీవ్ దర్ చైల్డ్ విత్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ గారు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు గురుకుల్ ఇలైట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి స్టూడెంట్ రిషి మనతో పాటు ఉన్నాడు మరి రిషిని అడిగి తెలుసుకుందాం తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటనేది చెప్పండి రిషి ఎలా అనిపించింది అంటే ఈ జాయినింగ్ ఇందులో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏమేం నేర్చుకున్నారు ఎలా అనిపించింది అసలు వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ క్యాంప్ లో మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే స్టడీస్ ని 36 సిక్స్ డేస్ లో ఉన్నా ముప్పై ఆరు రోజులు ఉన్న ఫినిష్ చేసేసేసి మిగతా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఎందుకంటే నవ్వర్ డేస్ వాట్సాప్ మీన్స్ హోల్ ఇయర్లో ఒట్టి స్టడీస్లో ఉంటున్నారు ఎగ్జాక్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండట్లేదు నాకు మ్యూజిక్తో సెవెంత్ క్లాస్ దాకా అదే ప్రాబ్లమ్ అయింది ఐ కుడ్ నాట్ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం కానీ అయిపోయాక ఆఫ్టర్ ఎయిత్ క్లాస్లో గురుకులకి వెళ్ళాను మా బెంగళూరులో ఆశ్రమ్కి వెళ్ళి యాక్ ఫినిష్ చేసాక ఐ కుడ్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్లో ఇంకొంచెం ఫినిష్ చేసి నవ్ రైట్ నవ్ ఐ గాట్ అ గ్రేట్ ఛాన్స్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ తెలుగు యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద ఎగ్జామ్ దాని తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీస్ అండ్ ఎక్స్ప్ మీ
చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వకముందు నా స్టడీస్ మీద చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాడిని సో ఎంత టైం స్పెండ్ చేసిన చదువు కొంచెం ఎక్కేది ప్లస్ చదివి 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 స్ట్రెస్ఫుల్ అయిపోయేవాడిని ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎలా అంటే కొద్దిసేపు చదివితే చాలు ఇయర్ మొత్తం చదివేది జస్ట్ థర్టీ సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే సో మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ చదవకుండా హాయిగా ఉండొచ్చు మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు ఉండొచ్చు ఊరికే చదువుకోవాలనే టెన్షన్ ఉండదు మనకి సో నేను ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో చాలా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ చేశాను లైక్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సింగింగ్ కీబోర్డ్ ఎక్సెట్రా సో ఈ క్యాంప్లో నాకు చాలా నేను చాలా బెనిఫిట్ అయ్యాను ఈ క్యాంప్లో స్టడీస్ ఓన్లీ స్టడీస్ అనే కాదు మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లీడర్షిప్ వీటన్నిటి మీద మనకి ఈ క్యాంప్ అటెండ్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ విల్ బీ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ దిల్ టేక్ లీడర్షిప్ మన వాళ్ళు మో ఇంకా రెస్పాన్సిబుల్గా యాజ్ అ దిల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో సో స్టూడెంట్స్ కనిపించవచ్చు మొత్తం ఫుల్ ఇయర్ చదివి మళ్ళీ సమ్మర్లో కూడా చదవడం ఏంటి అని ఈ క్యాంప్కి వెళ్తే ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ స్టడీస్ మీకు చదువునట్టు ఉండదు విల్ ఎంజాయ్ బట్ ఐ రికమెండ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ అటెండ్ దిస్ క్యాంప్ ఈ క్యాంప్ వల్ల స్టూడెంట్స్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఈ క్యాంప్ ముందు రోజు స్టా ఫస్ట్ డే చిల్డ్రన్కి అక్కడ ఉండాలని అనిపించదు బికాస్ పేరెంట్స్ వెళ్ళిపోతారు ఒక్కరమే ఉండాలి ఎవరు తెలీదు ఫ్యూర్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఉంటుంది బట్ క్యాంప్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవ్వరికి ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించదు అందరు క్యాంప్లోనే మన ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఉండాలనిపిస్తుంది సో దీనివల్ల చిల్డ్రన్ సోషల్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి చిల్డ్రన్కి లైక్ వేరే వాళ్ళతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అని తెలుస్తుంది సో మై సజెషన్ ఎస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ అటెండ్ దిస్ కామ్ రైట్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యర్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనతో పాటు గురుకుల్ ఇలైట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడటానికి మరొక స్టూడెంట్ ఉన్నారండి హాయ్ ప్రీతం హాయ్ నమస్తే నమస్తే చెప్పండి ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ ఈ గురుకుల్ క్యాంప్లో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కొంచెం బాధగా ఉంటుంది బికాజ్ ద అవే ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ సో పేరెంట్స్ గుర్తొస్తుంటారు కొంతమంది ఏడుస్తుంటారు కాకపోతే ఈ క్యాంప్లో ఈ ఆచార్యస్ వాలంటీర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి మనల్ని ఎంత ఇన్వాల్వ్ చేస్తారంటే మనకి ఆ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అని ఆ బాధ కూడా కలగదు అనమాట ఫ్రెండ్స్తో మనం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతామంటే ఆ స్టడీస్ ఆ ప్రోగ్రాము ట్రెక్కింగ్ వీటన్నిట్లో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతామంటే మనకు పేరెంట్స్ కూడా అసలు గుర్తొస్తారు కానీ మనకు బాధ కలగదు అండ్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో మళ్ళీ మనకు బాధ కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంత వండర్ఫుల్ ప్లేస్ వండర్ఫుల్ పీపుల్ ఇంకా వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్తో ఇంత స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ వదిలేసి మనం మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఇలా మనకి లాస్ట్ త్రీ డేస్లో కూడా వి ఫీల్ శాడ్ ఇంకా ఈ గురుకుల్ క్యాంప్లో ఈ స్టడీస్ వైజ్ వచ్చేసి మనం నార్మల్గా చూస్తే నార్మల్ స్టూడెంట్స్ ఇయర్ లాంగ్ చదువుతారు మనకు తెలిసిందే ఎవ్రీ డే దే కీప్ ఆన్ రీడింగ్ చదువుతూనే ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ ముందు ఓవర్ నైట్ కూర్చొని చదువుకుంటారు అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ముందు అసలు పడుకోరు మోస్ట్లీ ఈ జనరేషన్లో స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ గురుకుల్ క్యాంప్ అటెండ్ అయిన అటెండ్ అయిన వాళ్ళైతే నార్మల్ స్టూడెంట్స్ ఒక ఒక పూట చదువుకోలేదు అనుకోండి టెన్స్ టెన్స్ అయిపోతారు అరే ఇది చదువుకోలేదు ఇంటికి అనగా డబ్బల్ ఇంకా టూ త్రీ అవర్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూర్చొని చదవాలి సో మాకు ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ ఒక డే ఏదైనా చదువుకోవడం మిస్ అయ్యాం అనుకోండి మేము అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం దానికి సో ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలాగో అది రివైజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుందని కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాం అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మాకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రాణాయామ ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు సో మన డైలీ లైఫ్లో స్ట్రెస్ మనం ఇంకా ఈజీగా డీల్ చేయగలం అండ్ మనము ఊరికే ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతుంటాం కోపం ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది సో ఈ క్యాంప్లో మనకి ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు సో ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం తగ్గుతాయి పర్సన్ విల్ యూనో టర్న్ మోర్ పీస్ఫుల్ అలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట రైట్ ప్రీతం థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎల్పి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇదండి గురుకుల్ ఇలైట్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి గోపి గారు అలాగే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్పారో విన్నారు కదా మరి మీ పిల్లలు కూడా మీరు జాయిన్ చేయాలనుకుంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి మే ట్వంటీ సెవెంత్ వరకు ఈ క్యాంప్ జరిగిపోతుంది మీరు కనుక సంప్రదించాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స